ఈ టైంలో భార్యకి ధైర్యం చెప్పి అండగా నిలబడాల్సిన నువ్వే ఇలా ప్రవర్తిస్తే ఎలారా ఎవరి భార్య ఎవరి బిడ్డ అంత మోసం ఇక్కడ ఎవరి స్వార్థం వాళ్లదే ఎవరి ఇష్టాలు వాళ్లవే నా ఇష్టం నాదే నాకెవ్వరు నీతులు చెప్పొద్దు చెప్పిన ఐ డోంట్ కేర్ నువ్వు పడుకునే మంచం మీద నేను అస్సలు పడుకోను బాబా ఏం చేస్తున్నావు బాబా నా మీద కోపం ఉంటే నన్ను తిట్టు కొట్టు నేను భరిస్తాను అంతేకాని నన్ను దూరం పెట్టొద్దు నేను భరించలేను బావా పైన పడుకో బావా నన్ను ముట్టుకోవద్దు డోంట్ టచ్ మీ దిగంతాలు చీకట్లు కమ్ముకుంటున్నాయి దిగంతాలు మొత్తం కారు చీకట్లు అలుముకోక ముందే నీకు దారి చూపించడానికి నీ నాగలోక అధిపతి ఉన్నాడు రుద్రవర్మ లే పైకి లే లేచిరా రుద్రవర్మ నిన్నే పైకి లే నువ్వు సిద్ధార్థవి అనుకునే భ్రమలో బ్రతుకుతున్నావా నీవు సిద్ధార్థవి కాదు నీ అసలు పేరు రుద్రవర్మ లేచిరా నా పగని తీర్చుకునే సమయము ఆసన్నమైనది రా 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 ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు ఈ స్వరం ఎవరిదానా నీ శత్రువు భరణి భూడిది రా 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 రుద్రవర్మ నిన్నే పైకి లే రా నేనెవరో తెలుసుకుందువు రా తెలుసుకుందా రా త్వరగా రా
చూస్తున్నా నీ దగ్గరికే వస్తున్నా సాత్విక ఇలా అరుస్తూ ఉంది ఏమైంది తనకి సాత్విక అనే కదా లోపల గడియ పెట్టుకుంది లోపల నుంచి కూడా ఎందుకు తీసుకోలేకపోతుంది ఏమైంది సాత్వికకి హలో మేడం మీరే లోపల గడి పెట్టుకున్నారు ఒకసారి చూసుకోండి అంతఃపుర మహారాణులమైన మేము మా సేవకులుండగా మేము లోపల గడియ పెట్టుకోవడం ఏంటి ఏమైంది లోపల నువ్వే గడియ పెట్టుకుని అలా అరుస్తున్నావేంటి సాత్విక నిన్నే అడిగేది ఏమైంది సాత్విక ఎవర్రా సాత్విక వస్తున్నా వచ్చేస్తున్నాను సాత్విక ఎక్కడికి ఎవరిది గొంతు ఎక్కడి నుండి శబ్దం అసలేం జరుగుతోంది నన్ను రా తేల్చుకుందాం అన్నం ఏంటి హలో ఎవరు నువ్వు ఏంటి అరుపులు ఎక్కడున్నారో బయటికి రండి నేను నీ వద్దకి రావడం కాదు నీవే నా దగ్గరకు రా రుద్రవర్మ అందరినీ రక్షించే పనిలో ఉన్నావు కదా నా పగ నుండి వాళ్లను ఎలా కాపాడుకోగలవో రా తేల్చుకుందాం ఏంటి వాయిస్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఈ అరుపులు ఎవరివి పగ అంటాడు నీ వాళ్ళని రక్షించుకుంటాడు నన్నేదో రుద్రవర్మ అని పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాడు అసలు ఎవరి భరణి బోడు అసలే నేను ఈ బుక్ ముగ్గురులో ఎవరు చదువుంటారో అని టెన్షన్ పడుతుంటే మళ్ళీ కొత్తగా ఈ వాయిస్ ఏంటి ఈ పగ ఏంటి రేయ్ ముందు నువ్వు బయటికి రారా ఎక్కడున్నావు నన్ను ముట్టుకుంటున్నావు కోసేస్తావు దూరంగా వెళ్ళు 
सात्विका 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 मुटकोवतनी चपेना चुंपेस्ता ఏంటి సాత్విక ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది ఏదైనా తినకూడింది తిందా లేక ఇంకేదైనా పిచ్చి మొక్క తొక్కిందా ఇప్పుడు సాత్వికని ఇలా వదిలేస్తే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి దూకి చచ్చిపోతుందేమో ఎలాగైనా సాత్వికని ఇప్పుడున్న మూడు నుంచి బయటకు తీసుకురావాలి ఇక ఇలా బతిమిలాడితే లాభం లేదు సాత్వికని ఈ మూడు నుంచి బయటకు తీసుకురావాలంటే నేను ఒక స్టెప్ తీసుకోవాల్సిందే కాళ్ళు చేతులు కట్టి పడేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళదు ఎస్ సాత్విక 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 ఆగు ఆగు సాత్విక సాత్విక చింతకున్న చేతులు కట్టేస్తున్నావు సాత్విక ఆగు సాత్విక ఆగు సాత్విక సైనికులు వచ్చారంటే తలను తీసి కోట కుమానికి వేలాడదీస్తారు అలాగే వేలాడదిద్దు గాని ముందు రిలాక్స్ అవు ఈ వాటర్ తాగు మంటలు అవే తగ్గిపోతాయి నువ్వు బయటికి రా హలో ఎవరు నువ్వు రుద్రవర్మ నేనెక్కడో ఉంటే నువ్వెక్కడ వెతుకుతున్నావు నేనున్న స్థలం మరో లోకం నా లోకం నాగలోకం వెంటనే నా గృహమైన నా పుట్ట దగ్గరకు రా బయలుదేరు ఏంటి నాగలోకమా పుట్ట అసలెవరు నువ్వు నేను ఎవరో నువ్వు ఎవరో అంతా వివరంగా చెబుతాను ముందు నా గొంతు వినిపించే శబ్దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని రా 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 నిన్ను రప్పించే కాలం ఆసన్నమైనది కాబట్టే రప్పించాడు
పుట్టలో నుండి గొంతును వినిపిస్తున్నట్టు ఎవరు మాట్లాడేది బయటికి రండి మాట్లాడుకుందాం రుద్రవర్మ నేను బయటకు రావాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వస్తాను ఇప్పుడు నీవు నమ్మడం లేదు కదా నేను చెబుతున్న విషయాలు విన్న తరువాత అయినా నేను నాగలోకాన్ని ఏలే పరణి భూముడిని అని నీవే తెలుసుకుంటావు అయితే చెప్పు ఎవరు నువ్వు నా పేరు భరణి భూముడు నువ్వు కాపాడాలని చూస్తున్న కోవెలముడి వంశం మీద పగ తీర్చుకోవడానికి కాపు కాసుకొని ఉన్నాను నా పగ తీర్చుకునే ప్రతి అడుగులో నువ్వు అడ్డుపడుతున్నావు అందుకే నీతో తేల్చుకుందామని నిన్ను పిలిపించాను నన్ను నమ్మకపోతే నువ్వు కాపాడాలనుకుంటున్న వంశ పతనం నీ కళ్ళారా చూస్తావు భరణి భువుడా ఇన్ని రోజుల తర్వాత నేను నిన్ను నమ్ముతున్నాను ముందు నువ్వు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావో చెప్పు నువ్వు నిన్నటి వరకు జాహ్నవీదేవి కథని నీతో పాటు మీరంతా ఒక భ్రమ అని నమ్మేలా చేసింది నేనే కానీ నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా జాహ్నవీదేవి కథ యథార్థ గాథ అందరి మనస్తత్వాన్ని చదివే నీ మరో ఫలకాన్ని కూడా మరో తోవ పట్టేలా చేసింది నేనే నువ్వు ఒక మహాజ్ఞానిలా అందరికీ మానసిక దౌర్బల్యాలను తీర్చే గురువంట కదా అలాంటి నిన్నే నేను ఏమార్చాను అంటే ఈ భరణి భువుడు తలుచుకున్నది ఏదైనా చేయగలడని ఇప్పటికైనా నమ్ముతావా రుద్రవర్మ నమ్ముతున్నాను కానీ ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నావు నన్ను వందల ఏళ్ళుగా మండిస్తూనే ఉన్నాయి ఆ మంటలు ఎంత బాధగా ఉంటాయో నా శత్రువులకు కూడా తెలియాలి ఆ ముక్రేశుడిని తన కుటుంబాన్ని సర్వనాశనం చేస్తే గాని అగ్ని జ్వాలలు ఆరిపోవో నీకు మరో విషయం చెబుతాను వినుకో రుద్రవర్మ నువ్వు ఏ పుస్తకాన్నైతే భూస్థాపితం చేసి కృష్ణవేణి రూపంలో ఉన్న జాహ్నవీ దేవిని రక్షించావో అదే పుస్తకం ఇప్పుడు నా శత్రువుల ఇళ్లలోనే తనను ఎప్పుడెప్పుడా చదువుతారు అని ప్రతి క్షణం ఆకర్షణ చేసుకుంటూ ఉంది ఆ పుస్తకం ఏ క్షణంలో ఎవరు పరిపూర్ణంగా చదువుతారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మృత్యుకోరంలో చిక్కుకోవడం ఖాయం ఇప్పటికైనా నేనేంటో అర్థమయ్యింది కదా నా నుండి నీకు చేతనైతే వాళ్ళని రక్షించుకో ఏ 
ఏంట్రా నీ గోల కాసేపు నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకు ఏంట్రా చెప్పు నాన్న మాకు స్కూల్లో పెయింటింగ్ కాంపిటీషన్ పెట్టారు నేను పెయింటింగ్ వేశాను ఇది చూసి అమ్మ కూడా పెయింటింగ్ చాలా బాగుందని నన్ను అప్రిషియేట్ చేసింది నిజం నాన్న నేనన్నా నా పెయింటింగ్ అన్న అమ్మకి ఎంత ఇష్టమో తెలుసా అమ్మలాగా నీకు కూడా పెయింటింగ్స్ అన్న నేనన్న అంత ఇష్టం కదా నా పెయింటింగ్ ఎలా ఉందో చూసి చెప్పు సిద్ధార్థ ఏంటి వెతుకుతున్నావు 